Pema Radio Show inaanza kibabe namna hiyo hapo ikiwa Femina Hip shirika ambalo ndio mama wa vipindi hivi pamoja na majarida ya Fema kuna vipindi vya TV tunatimiza miaka ishirini Na huu ni msimu wa mbili ambao tunazungumzia sekta ya ubunifu na ni msimu ambao unadhaminiwa na Best Dialogue. Isa na Lilia Chas ndio watangazaji wako na unatupata kupitia Clouds FM. Yes, na katika sekta ya ubunifu leo tupo kitamaduni zaidi. Mm. Tunaenda kuchimba zaidi kuhusiana na ngoma za asili lakini pia tunacheki maonesho ya jukwaani. Hapo tutapata kusikia mengi na tutajifunza kupitia jembe na jipange ndani ya Fema Radio Show. Ngoma za asili ni miongoni mwa vitu vinavyotambulisha sana kimataifa licha kuwa na makabila zaidi ya moja ishirini na kila kabila kuwa na utamaduni wake mm. lakini ngoma za asili bado ni tasnia ambayo ni imara na ina fursa nyingi wapo kijana utazichangamkia ukiwa tuna kipaji na muda wako si? mm, Ndio isa na yapo matamasha na matukio mbalimbali ambayo ngoma hizi mara nyingi huwa zinatumbuizwa na pia uwepo wa taasisi kama Tasuba uh, maarufu kama chuo cha sanaa Bagamoyo na nyingine nyingi zinasababisha tasnia hii iendelee kudumu Ripota wetu anakusanya maoni juu ya swali linalouliza ngoma za asili zina nafasi gani katika jamii zetu huyu hapa ndani ya Fema Radio Show Mwenzi msikilizaji, leo nipo katika chuo cha sanaa Bagamoyo maarufu kama Tasuba nikikusanya maoni kuhusu swali letu la leo linalosema ngoma za asili zina nafasi gani katika jamii? Hebu tusikilize maoni ya watu. Eh mimi naitwa Neema Mirambo. Ngoma za asili zina nafasi ya kufufua, kudumisha na kuendeleza utamaduni wa Mtanzania kwa njia ya kutoa elimu mbalimbali kwa sababu katika ngoma za asili kuna ujumbe ambao unatumika aidha kwa kuimba nyimbo, kuasa mambo mbalimbali yanayohusiana katika jamii na pia kitaifa. Mimi kwa jina naitwa Temela Hassan. Ah ngoma za asili zina nafasi kubwa kwa sababu zinatukumbusha asili yetu na kulinda utamaduni wetu wa Tanzania na wa Afrika jumla. Hizo ngoma zilianza wazee wanapofanya vitu fulani. Kwa hiyo kuanzia hapo ndipo zinapotukumbusha kwenye hizo ngoma zetu na tamaduni zetu. Naitwa Jennifer Tarimo zina nafasi kwenye jamii kwa sababu tunatumia ngoma za asili kufikisha ujumbe kwa mfano tunafundisha jamii tunaonya jamii na pia tunaelimisha jamii kupitia ngoma kwa sababu ngoma zinaambatana na ujumbe mbalimbali naitwa Is Abdallah e, ngoma za asili zina nafasi kubwa sana kwa ni muelewa lakini moja ngoma za asili hizi zinakuwa kwanza zina umuhimu wake kipindi cha mavuno mtu unaweza ukuka ukavuna mtu na mchele wako au mpunga wako asona mo fry sasa unafanya sherehe umefry hapo unaweza kumcheza mwanao au mtoto wa dada yako unamcheza kwa sherehe naitwa Asha Miss zina nafasi kubwa kwa sababu kwanza ngoma za asili ni ni kama kitambulisho ama utambulisho katika utaifa wa mtu aliyokuwa nao kama sisi wa Tanzania ngoma za asili ni muhimu sana kwa sababu zina zimebeba sana utamaduni wetu sisi wa Afrika umeona eh kwamba panapokuwa labda pana sherehe pana nini hata mnapokuwa mababu zetu walikuwa wakikaa wameshamaliza ma, ma, ma vilimo vyao na nini wakikaa pale nakuta wanaimbaimba vinyimbo nini vya asili na nini kwa hiyo hata sisi ni muhimu kufanya hivyo vitu kwa sababu ni vitu ambavyo vinakumbusha utamaduni wetu naitwa Shifa Chande na nafasi kubwa sana hasa kwa vijana wa sasa Maxi vijana wa sasa tunakuwa tunavipoteza vya zamani tunavileta vya usasa kama sisi watoto wa kike kuna ngoma zile za ndani lakini unakuta asilimia nyingi za familia unakuta ule utamaduni wao wanaupoteza wajifanya wao wametoka kama wamezaliwa kileo kumbe wamezaliwa zamani na wao walivotoka walifanywa mila na desturi litakiwa na familia wafanywa lakini sasa hivi familia yetu kiujumla wananchi inapotea lakini ni umuhimu sana kwa sisi wananchi kujua uasili wetu zaidi. Naitwa Rosantus Adrian Kitim. Uh, ngoma za asili zina nafasi kubwa kwenye jamii kwa sababu ni seme kuna ngoma za aina tofauti. Tunaweza kusema kwamba kuna ngoma za sherehe, kuna ngoma za kirimo, kuna ngoma za mavuno, kuna ngoma za unyago hizo za mafunzo na kila namna. Kwangu mimi inaweza kusema kwamba ngoma za asili uh, inaweza kufikia kipindi hata kama mtu labda unashindwa kumkosoa mtu kama labda ni mkubwa wako sawa lakini kupitia hizo ngoma za asili unaweza ukamkosoa na hayo ndio alikuwa maoni ya watu kuhusu swali letu la leo nikiripoti kutoka chuo cha sanaa Bagamoyo ni mimi Rose Mweleka wa Fema Radio Show bado kuna story nyingi sana na burudani zinatusubiri na hapo mtoto kuwasikiliza watu wakitoa maoni yao ama mitazamo yao lakini kama kawaida huwa tuna yule mtu ambaye yeye anatupa uzoefu wake yeye kama yeye na anatusaidia sisi kujipanga na ndio maana ndani ya Fema Radio Show tunamuita Jipange msikilize huyo hapa akizungumza na reporter wetu Rose Mweleka Fema Radio Show Leo nipo hapa na Fast Artist Space nikizungumza na kiongozi wa kundi la ngoma za asili linalojulikana kama Safi Group. 
karibu kwenye Fema Radio Show. Asante sana. Uh, jina langu naitwa Kwame Mchauru, mimi ni meneja wa kikundi cha sanaa kinachoitwa Safi Theater chenye makazi yake Bungoni hapa Ilala Dar es Salaam. Katika sherehe za miaka 20 ya Femina Hip, mlitoa burudani nzuri sana. Nini chimbuko la Safi Group? E, Safi Theatre ni kikundi ambacho kimeanzishwa e, takriban miaka 15 iliyopita na mwanzilishi wake mkuu ni kijana anaitwa Ramadhani Maneno au almarufu kwa jina la Penda Penda ambaye yeye ndio mratibu wa masuala yote yanayohusiana na ufundi na utayarishaji wa kila tunachokifanya lakini Safi ni kikundi ambacho kimejikita katika ku fanya kazi na watoto pamoja na vijana kutoka katika mazingira eh, hatarishi au mazingira magumu eh, lakini tunachofanya ni kuhakikisha kwamba vijana hawa sasa wanaandaliwa katika viwango ambavyo vinaweza vikaikidhi mahitaji mbalimbali ya burudani lakini pia wanakuwa na fursa ya kupata eh, eh, fursa ya ya, ya, ya kielimu kutokana na ukuaji wa teknolojia inayopelekea kuongezeka kwa njia nyingi za kupata burudani kwa rahisi Mnaonaje mwamko wa jamii kwa ngoma za asili? E, kwa kweli mwamko upo lakini pia kuna changamoto. Mwamko naweza mwamko upo kwa maana ya kwamba pale tunapopata fursa ya kuwakilisha sanaa zetu kwenye jamii, mwitikio wake unakuwa ni mwitikio mzuri na jamii kwa ujumla wanafurahi kwa kile wanachokiona. Lakini changamoto ni kwamba e, katika sanaa hii tunayoifanya mara nyingi atupati fursa za kuweza kuonekana katika wigo mpana zaidi kwa maana kwamba labda katika vyombo vya mbalimbali mbali kama vile television au kusikika kwenye radio kwa tunafanya kazi kubwa ya kujaribu kujitangaza kwa njia labda ya mitandao ili watu waweze kukaa na kupata taarifa zetu na vile vile ni kweli kwamba um, ku, kutokana na ukuaji wa teknolojia sasa hivi kuna aina nyingine za burudani ambazo zinapata fursa ya kusikika zaidi na hivyo kujenga ushawishi zaidi kwenye jamii tofauti na ilivyokuwa sana ya ngoma za asili. Tunavijua miaka ya nyuma kulikuwa na makundi mengi ya ngoma za asili kama vile Kibisa, Muungano Group, TOT na kadhalika. Lakini sasa hivi hamna. Nyinyi mmewezaje kuwepo kwenye tasnia hii hadi sasa? Eh ni kwamba pia inabidi lazima ukubaliana kwenda na wakati kwa maana ya kwamba kuhakikisha kwamba eh, na wewe pia unajitangaza kwa kutumia vyanzo vilivyopo sasa kwenye mitandao ya kijamii. E, kuweza kushare kile ulicho nacho kwa watu mbalimbali jumuiya mbalimbali lakini kupeleka kazi zako kwa wadau mbalimbali kuomba kushiriki katika matamasha mbalimbali kwa hiyo katika e, platforms za namna hiyo e, kuna baadhi ya wadau ambao wanatuona na wanatupa nafasi ya sisi kuweza kufanya kazi hizo lakini pia huwa tunaangalia sio tu Tanzania wakati mwingine tunajaribu kuomba kupata fursa za kuweza kufanya maonyesho hata nje ya nchi ambako nako pia taarifa zetu zinapofika hapa nyumbani basi thamani pia ya kikundi na kazi yetu inaonekana na kupata fursa kuweza kuwepo mpaka sasa hivi wasikilizaji wangependa kujua kuna fursa gani kwenye ngoma za asili kwa wasanii wa Tanzania lazima uwe na chimbuko lake e, mimi nadhani wasanii wanaofanya mziki wa kisasa au mziki wa kisasa kipa kwa mfano wana haja ya kutohoa kutoka katika mziki wa asili ili kuchanganya vionjo ambavyo vina mahusiano na Watanzania kama tulivyo. Kwa hiyo nadhani kama tu, kukiwa na ushirikiano baina ya mziki uliopo mziki wa kisasa na mziki wa asili kuna uwezekano wa kutengeneza mziki ambao unaweza ukawa na identity ya kwetu sisi kama Watanzania. Tuna ufinyu wa vyo vya ngoma za asili Tanzania. Mfano zinazofahamika ni Bagamoyo, Yudizim na kadhalika. Ujuzi wenu umeupata wapi? E, kama nilivyosema huyu e, mratibu wa shughuli za sanaa katika tha, Safi Theater Penda Penda yeye mwenye huko nyuma asili yake alikuwa ni mtu ambaye toka akiwa shule ni alikuwa ni mtu ambaye anashiriki kwenye sanaa mbalimbali. Kwa anauelewa mpana sana katika ngoma mbalimbali za asili lakini pia hata sana kazi. Kwa sababu tunachokifanya ni kwamba uh, atu fanye ngoma tu peke yake tunachofanya ni kuzichanganya ngoma zile na sarakasi ili kuzifanya ziwe na mvuto zaidi katika jamii kwa sababu ngoma nyingi unajua zinavyochezwa na kupigwa ni vile vile asa baada ya muda fulani huenda zikawa zinawachosha watu kwa sababu ni kama wanaona kitu kile kile kwa hiyo tunachofanya ni kuongeza ubunifu katika kile tunachokifanya ili kuleta ladha tofauti kwa hiyo sisi uwepo wetu unachagizwa na kuwa na ubunifu na kubadilika mara kwa mara kulingana na mahitaji na je, ngoma za asili zina changamoto gani kwa sasa kulingana na teknolojia inavyokuwa kwa kasi? E, kwanza kukosa fursa ya kusikika na kuonekana na pia kwa sababu kuna wasanii wengi wa mziki wa asili ambao sasa wanakosa kuzifanya kazi zao kwa sababu hawapati fursa za kuitwa katika maeneo mbalimbali ya kuweza kuonyesha ngoma hizi. Na e, 
sasa kutokana na hilo wasani wengi wanaamua kuachana nao kwa kuona kwamba ni kitu ambacho labda akiwezi kuwaletea manufaa akina faida yoyote akiwezi kuwapatia kipato kwa hiyo ni changamoto kubwa tuliyokuwa nayo lakini nadhani kama ingekuwa eh, mfano E, wadau wa usika serikali ikiwemo kama wangetoa msisitizo wa kuhakikisha kwamba mashuleni na na maeneo mengine ambayo yanaweza kutoa fursa ya kuonyesha na kuunadi mziki huu kuna uwezekano mziki wa asili bado ukaendelea kuwepo au ukadumu zaidi hapa ulipo kwa kumalizia tungependa kujua mna mipango gani katika kuhifadhi ngoma za asili ili kurithisha vizazi vijavyo Mwalivyo sema kwamba safi theta tunawafanya kazi sana na wa, e, vijana wa rika mbalimbali na hata watoto pia kwa sababu hata wasanii wengine tulikuwa nao sasa safi theta ambao tunawafundisha ni kuanzia miaka saba na kuendelea. Kwa hiyo e, lakini vile vile tunafanya kazi na baadhi ya shule za msingi ambako huko tunahakikisha kwamba wale ambao tunawafundisha ni vijana au watoto wadogo ambao tuna imani kwamba wao sasa ndio wanaweza kurithisha na kuendeleza kwa sababu wakiweza kurithi katika umri huo kuna uwezekano mkubwa kwamba baadaye wanaweza kuendelea kwa sababu kuwa na ufahamu na wao wanaweza kurithisha na wengine ili uendelee kuwepo siku zote kwa sababu hakuna mti usio kuwa na mzizi. E, utamaduni ni msingi wa maendeleo pia. Nchi zilizoendelea kama China au India ukiangalia utamaduni umechangia sana katika maendeleo yao na kujitenga tofauti na wengine. Kwa maana hata ukiangalia kwenye ati zao, kwenye ujenzi, kwenye e, vitu vingi ambavyo wanavyo kwenye mavazi na kadhalika. Na nadhani hivi vitu vina umuhimu sana kama tukitaka tuendelee kama taifa. Na huyu alikuwa ni kiongozi wa Safi Group ambaye ni jipanga yetu wa leo. Kutokea na Fast Art Space ni mimi Rose Henry Mwaleka wa Fema Radio Show. Fema Radio Show. Sauti ya ko. Kumbuka tu kipindi hewani ni Fema Radio Show na unasikiliza kupitia Clouds FM. Vipindi hivi vinaandaliwa na Femina Hip na kwa maoni tu ama ushauri au lolote lile unaweza kutucheck kwenye mitandao yetu ya kijamii ambayo tunapatikana kama Femina Hip, iwe Facebook, Instagram ama Twitter na hata YouTube unaweza ukacheck pia na vipindi hivi vyote vipo kule unaweza ukavisikiliza kupitia YouTube channel yetu ambayo inapatikana kwa jina la Femina Hip. Yeah, lakini kama unaona wewe unaona Facebook, uh, Twitter, Instagram zinazingua, unaweza kutumia ujumbe mfupi kupitia namba 0753003001. Na unajua nini isa? Mm-hmm. Siku zote uh, kuna watu ambao ni wataalamu katika masuala fulani. Yeah. Tumetoka kumsikia Jipange ambaye mm-hmm. ametupa mawili matatu kuhusiana na ngoma za asili. Hebu tuna tukamsikie mtaalamu wetu wa leo ambaye ni Gembe akihojiwa na ripota wetu uh, hapa hapa ndani ya Fema Radio Show. <laughs> Naam, leo tupo na jembe wetu kutoka katika taasisi ya sanaa na utamaduni Bagamoyo. Tukizungumzia mambo ya utamaduni hasa hasa katika ngoma za asili. Karibu sana. Nashukuru sana. Mimi naitwa Dr. Herbert Makoe, ndio mkuu wa hii taasisi ya sanaa na utamaduni hapa Bagamoyo. Hebu tuambie ngoma za asili zina nafasi gani katika kizazi cha sasa? Ngoma za asili zina nafasi kwa sababu Hizi ngoma ni kati ya vielelezo vya utamaduni wetu. Sasa utamaduni huo haufi. Utamaduni unakuwa unabadilika kutokana na mabadiliko yanayotokea katika jamii. Kwa hizi ngoma kwa mababu zetu zilikuwa na nafasi yake lakini pia na kwetu zina nafasi yake kwa sababu sisi hatujabadilika. Kinachobadilika ni hali ya maisha na na ngoma zetu zinabadilika na bado zinafanya kazi ile ile moja kama kielelezo cha utamaduni. Maana yake hizi ngoma zikichezwa tu utajua hawa ni wa Tanzania. Au ngoma ikichezwa tu utajua hawa ni, ma, ni wa Makonde au hawa ni wasukuma. Kwa hiyo kinabaki ni kielelezo cha tamaduni zetu na jamii zetu lakini pia ni sehemu mojawapo ya mawasiliano kwa sababu kupitia hizi ngoma huwa zina ujumbe na ujumbe uliotolewa wakati wa mababu zetu sio wa leo ukisikiliza ngoma za leo zinaongea zinatoa ujumbe wa mambo yanayoisibu jamii ya leo na maelekezo ambayo jamii inatakiwa kufanya kwa hiyo bado zina nafasi kubwa sana sana teknolojia inameza vitu vingi sana sasa hivi ikiwemo miziki lakini miziki ya asili inapambana vipi na hali hii nadhani miziki ya asili haiwezi kupambana na hali hii lakini na yenyewe inajigeuza tu na inageuzwa ili kuendana na teknolojia ya leo kwa sababu siku hizi miziki ya asili ngoma za asili zinarekodiwa kwa kutumia teknolojia ya leo na watu tunaziona tukiangalia vipindi vya televisheni tunaziona. Kwa hiyo zinakwenda tu sawa na teknolojia na mabadiliko yaliyokuepo kama nilivyosema kwa sababu zinaakisi mabadiliko yanayotokea katika jamii. Siku hizi ukitaka kuona ngoma huko unaweza kuwa Dar es Salaam, unaweza kuwa Mwanza au Arusha lakini ukaingia kwenye mitandao ukaona ngoma zinazo za, za Mbeya, ukaona ngoma za Dodoma. Kwa hiyo nafikiri teknolojia kwanza inazipa nafasi kubwa zaidi ya ku 
kufahamika zaidi lakini pia ya kutengenezwa na kuwa na uzuri zaidi kuna fursa gani kwenye ngoma za asili katika kujipatia kipato ngoma za asili zina fursa kubwa kwa sababu tunafahamu wasanii na sanaa ni ajira sasa sanaa zimegawanyika kwenye sehemu mbalimbali hapa leo tunaongelea tu ngoma ambayo ni sehemu ya asili kwa hiyo kama wasanii wa ngoma duniani kote wanaweza kutumia ngoma zao kwa kujipatia kipato kwa kufanya maonyesho mbalimbali ndani na nje ya nchi lakini pia hizi ngoma za kwetu za asili ya Tanzania na Afrika kwa ujumla hazitenganishwi na muziki wa kiasili kwa hiyo uki, ukiona ngoma inachezwa hapo na muziki upo umeunganika hapo na ndio maana siku hizi wana muziki walio kwa wajanja wanaojua thamani ya ngoma zetu za asili na muziki wake ndio wanachukua kama chimbuko na kutengeneza a uh, kutengeneza miziki yao ambayo inakuwa na radha tofauti kabisa na inavutia sana na mfano mzuri mimi kila nikikaa huwa natolea mfano wa Saida Karoli uh, yeye alirudi kwenye chimbuko la miziki na ngoma za kihaya na akazibadilisha na kuzitohoa na kufanya sasa ziendane na radha ya watazamaji wake kwa hiyo ana ukisikia tunajua huu ni mziki wa Saida Karoli na unatoka Tanzania kwa hiyo kwa wanamuziki ambao wameshaona thamani hiyo na wanarudi kwenye asili na kupata uh, vionjo hivyo wana, wana, wanafaidika sana na nchi na, unaweza kuangalia mfano Kongo ukiangalia nyimbo zao zote wengi mshwati nini wameenda kuchukua kwenye kwenye ngoma zao za asili na miziki yao ya asili lakini unapata radha unajua huu mziki unatoka hapa na unazitazamaje ngoma za asili kwenye miaka kumi ijayo miaka kumi ijayo zitakuwa zina nafasi kubwa sana kama nilivyosema kwa sababu wana mziki hawa vijana size wameshaanza kuona thamani yake lakini pia hazitapotea kwa sababu me, unajua mfano size nenda tu kwenye shughuli yoyote hasa za zinazohusisha na jamii mfano mdogo tu harusi siku hizi ukienda kwenye harusi utajua wanao wana ni watu wa wapi anayeolewa wapi anayeoa wapi kabla hujatajua kwa sababu utaona wanaleta ngoma zao za asili kama kielelezo chao na zimeanza kurekodiwa uh, zinaoneshwa na kuna vikundi vinaonesha na pia zingine zinatolewa zina zinakuwa kwenye miziki kwao nafasi itakuwa ipo tu kama nilivyosema utamaduni haufi kwa sababu siku ngoma za asili zikipotea maana hata utamaduni wetu umepotea na unadhani kuna changamoto gani katika kuendeleza ngoma za asili nchini changamoto zipo kwa sababu na hasa moja kubwa ni wale wataalamu wake kule kwenye uasili hasa ni sema kwenye jamii zetu kule vijijini wanazidi kuondoka na vijana waliokuwa wengi hawapati nafasi ya kujifunza sio kwamba wanapenda ni hawapati nafasi kwa sababu wanapenda hapana ni kwa sababu ya mazingira kijana akiwa bado mdogo anaenda shule akitoka shule anaenda boarding anaenda chuo sasa hapati nafasi hiyo ya kujifunza kwa hiyo mimi naona hiyo ndio ndio changamoto kubwa lakini nadhani imeshaanza kupatiwa dawa moja wapo ni taasisi yetu kama hii ambayo sasa sisi tunafundisha hizi hizi ngoma za kiasili lakini pia ni kama tunazichukua na kuzihifadhi na kuzitoa ziwe vizuri zaidi kwa sababu sisi tunakaribisha wacheza ngoma wanamziki wa kiasili wanakuja hapa kwetu na wanafundisha wanafunzi wetu kwa hiyo hiyo changamoto kubwa nadhani tumeanza kuifanyia kazi lakini bado ipo na mamlaka zinazo zinawasaidiaje wasanii wa ngoma za asili kulinda haki miliki zao? Nadhani hii sheria ya haki miliki uh, a chini ya kosota inaelezea hasa kwenye ngoma na sanaa za asili na inasema hizi sanaa za asili ngoma, miziki, michoro inalindwa. Lakini inalindwa kwa msingi gani? Kama ukiichukua unataka kwenda kuifanyia biashara. Lazima sheria inasema uende baraza la sanaa la taifa basata, wakakupatie kibali na utalipa. Na hiyo fedha ikitarudi kwenye jamii kule. Lakini kama unazitumia hizi ngoma kwa maonyesho tu ya kawaida kwa kutoa habari zina ulinzi huo kwa sababu hata hao wachezaji unaosema wachezaji wa ngoma za asili sio za kwao binafsi kwa sababu leo ukaenda kucheza ngoma ya wamakonde wewe una miaka 10 ile ngoma imetengenezwa miaka 30 40 60 80 iliyopita sio ya kwako ile ni ngoma ya jamii na ndio maana hata ile sheria inasema hivi ngoma za jamii hizi hakuna mtu mwenye eh, hatimiliki copyright 
lakini zimetengenezwa utaratibu nadhani ibara ya 25 kwenye sheria kama sikosei ambayo inasema lazima uende baraza la sanaa la taifa ukapewe kibali kama unataka sasa kuifanya kibiashara manake wenyewe wapo na wenyewe sio mmoja mmoja ni jamii eh? ili sasa kipato utakachopata kitarudi vipi kwenye jamii kwenda kuendeleza huo utamaduni kwa hiyo sheria inalinda kabisa hiyo sheria ya mambo ya haki miliki ngoma za asili zina mchango gani katika sekta ya utalii nchini utalii na ngoma za asili nadhani hii ndio tunaosema utalii wa wa, wa kiasili moja hapo ni ngoma hizi zina nafasi kubwa sana kwa sababu unajua mtalii pia anataka angalie utamaduni wa jamii anakotembelea anakokwenda kutalii sasa kati ya matapo ya ya, ya sanaa hizi na, na ngoma ni moja hapo na kama nilivyosema kwa sisi wa Afrika sio Tanzania tu Afrika penye ngoma ndio penye mziki kwa hiyo sasa tunaposema utalii e, wa kitamaduni ambao size ndio tunaupigia chapuo sana mmoja hapo ni ngoma hizo ambazo mtalii akifika akitembelea jamii husika ataona ngoma zao ambazo ni kielelezo cha utamaduni wao lakini pia tunasema ngoma kama sanaa zingine ni sehemu ya burudani. Kwa hiyo zina nafasi kubwa sana kwenye 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 huu muktadha ambao tunaosema tunaupigia chapuo sana wa wa utalii wa kitamaduni. Na unadhani ni nini kifanyike kuzirejesha ngoma za asili katika chati katika kizazi hiki cha sasa? Labda ni sema hivi kuzirejesha katika chati inategemea unaongelea wapi. Kwa sababu ukienda kwenye tamaduni zetu huko vijijini huko bado ziko kwenye chati. Kwa sababu hizi ngoma hazichezwi tu, mtu anaamka anaenda kucheza. Nyingi zinachezwa wakati wa shughuli fulani ya kitamaduni. Eh watu wanapokuwa na matambiko yao, vijana wanatoka jando, zile ngoma zinachezwa au wakati wa sherehe. Ni sisi ni sisi tulio kwa mjini wengi ndio tunaona haziko kwenye chati. Kwa sababu gani? Kwa sababu hayo niliyosema mambo ya kiasili, matambiko, sijui nini sherehe zetu za kiasili tumeziacha. Kwa hiyo tukiongelea zirudi kwenye chati labda sisi wa mjini lakini hata wa mjini size maanza kurudi kwenye chati. Nimekupa mfano mimi huu mfano napenda kuutumia sana kwa sababu tunaona ni wa kawaida lakini ni mfano ambao ukiangalia kwa makini unaona kabisa watu tumeanza kutambua ngoma zetu. Nimetoa mfano wa harusi. Nenda kwenye harusi. Utajua kabisa hii harusi huyu anayeoa ni msukuma na anayeolewa ni mzaramu. Natolea mfano. Kwa sababu utasikia sasa tu tucheze ngoma ya kisukuma au tucheze ngoma ya kizaramu au ngoma ya kitaga au ngoma ya kipare au ngoma ya kihaya eh? sasa katika kufanya hivyo na unaona watu wanasisimkwa kwa watu wanaoenda kwenye harusi unaona watu wanasisimkwa ikipigwa ngoma ya kwao wanainuka hata wasiojua kucheza angalau utamuona anajivutavuta lakini ni kwamba kwa sababu eh, ni, 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 ni ngoma ya, ya, ya kwao kwa hiyo kwa, kwa kuangalia hapo unaona kwamba hata waliokuwa e, mjini huko ambako kuna mchanganyiko mkubwa tayari wameanza kuona umuhimu wa hizi ngoma kama kielelezo e, cha tamaduni za jamii zao na jamii ya Kitanzania kwa ujumla. Naam, hayo ni baadhi ya machaji zetu ambao tumeweza kuyapata kutoka kwa jembe wetu wa leo ambaye alikuwa anatupa vitu makini kabisa kuhusiana na masuala ya ngoma za asili. Basi mimi ni Baraka Kato wa Fema Radio Show nikiripoti kutoka taasisi ya sanaa na utamaduni Bagamoyo. Asante sana mtaalamu wa kipindi cha leo. Hii ni Fema Radio Show unaisikiliza kupitia Clouds FM lakini kabla hatujampa mtu mazawadi yake tunapata burudani. Na kwa kuwa leo tuko kitamaduni zaidi tunasikiliza hii hapa kutoka kwa One Star inaitwa Asili ya Mwafrika. Zamani babu zetu waliomba nguo zilinyesha Walitamini mila zetu desturi na utamaduni Sasa hivi tuko wapi tumetoka wapi tunakwenda wapi Ai mama Ai mama, 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 ai mama
ngoma za asili tu eh na nani umesikia ngoma ilivyo yani ime, imepita mule mule na kitu ambacho tunakizungumzia siku ya leo bado unasikiliza Fema Radio Show na dhani hindo ile time ya mshindi time ya zawadi time ya kujua nani amepatia lile swali la wiki iliyopita na njia kutambua nani amepatia ni kupitia message ambazo watu wame, waliojibu wamezituma hapa na nitazisoma chache tu alafu mwisho nitamtangaza mshindi nikianza na huyu hapa anasema sanaa uchekeshaji ni kama bidhaa yenye mahitaji muhimu kwa binadamu ni yenye kumpa mtu furaha na amani a, na upendo na burudani pia lakini wakati mwingine hufundisha na kuelimisha ufanya jamii kuwa yenye furaha na amani na upendo yeye anaitwa George Clemens Po hajasema anatoka wapi lakini nakwenda kusoma nyingine hii hapa anasema sanaa uchekeshaji inachangia mambo mengi sana katika kuelimisha jamii pale msanii anapojua ni kitu gani anachokifanya mbele ya jamii na kufanya sanaa hiyo ambayo itafanya jamii kupata elimu juu ya sanaa hiyo anaitwa Gabriel Richard kutoka Singida na wa mwisho huyu hapa ambaye ndio mshindi anaonekana amejibu vizuri maoni yake yanaendana sana swali ambalo tuliuliza yeye anasema sanaa uchekeshaji inaelimisha jamii kama ifuatavyo moja kuwa na jamii yenye furaha wakati wote kutokana na vituko vinavyotolewa na wachekeshaji pili kuhiuisha nafsi za jamii ili kuwa katika hali ya amani wakati wote tatu hurejesha fikra za jamii kuthamini utamaduni wa nchi mfano sanaa za uchekeshaji mara nyingi hugusia sana mambo yaliyoko ndani ya jamii kama ndoa dini lugha na kadhalika nne hutoa elimu ya stadi za maisha ambazo ni utatuzi na wa changamoto katika maisha ya kila siku asanteni yeye anasema asanteni yeye anaitwa Kennedy wa Kishiri Nyamagana Mwanza kwa hiyo huyu ndiye mshindi wa swali ambalo tuliacha na tutamkabidhi zawadi yake kama washindi wengine Kumbuka kila wiki kuna t-shirt moja kwa ajili ya mshindi anayejibu swali la wiki. Na swali la wiki hii linauliza nini kifanyike kurudisha hamasa kwenye ngoma za asili? Kama una majibu ya swali hili kujibu ni rahisi sana. Nenda katika sehemu ya ujumbe mfupi, andika neno radio, acha nafasi tupatie majibu yako kisha tuambia wewe ni nani na unatokea wapi. Alafu tuma kwenda 0753 0003 0001. 0753 0001. Yeah. Kwa hiyo hapo umeshajisogeza karibu na ushindi na utakuwa umejitengenezea nafasi ya kupata zawadi zetu ambazo ni t-shirt bomba kabisa pamoja na taa ya sola. Laba ni kupesiri tu kwamba tunapata majibu mengi sana. Hivyo mpaka tunamchagua mshindi na maanisha anakuwa na majibu ya kibabe. Mm-hmm. Sababu show pia yenyewe ni ya kibabe. <laughs> Wakati wewe uko busy kujibu swali la wiki hii, sisi tunaona kwamba muda umekwenda na lazima tukuache. Asante sana kwa kuwa nasi ndani ya Fema Radio Show. Asante pia kwa producer wetu Majuka na asante kwa wewe msikilizaji wa Fema Radio Show kupitia Clouds FM. Mimi naitwa Lydia Charles. Namna hiyo hapo wiki ijayo pia tutakuwa hapa Jumapili na hata Jumapili ambayo inafuata kwa hiyo usikose kuungana na sisi tena. Jina langu naitwa Isa. Bye bye.